negli anni 80 abbiamo una presenza femminile significativa nelle istituzioni di Ionino, con Fedora D'Annucci, anzi Serafina D'Annucci e Maria Donata Bucci. Tutti, come tutti sappiamo, eh, Fedora, detta familiarmente, non vive più a Rio Nero, ma in provincia di Milano. Però per questa occasione ha voluto mandarci un saluto. È un messaggio che sarà letto da Arcangelo Sacco. Saluto tutti i relatori e il pubblico. Faccio parte della FIDA in qualità di tesoriera e la Presidente ha, ha creduto opportuno a fidarmi questo comune. Cara Luisa e cara amica della Fidata, vi ringrazio molto per l'opportunità che mi date di partecipare anche se da lontano e con un piccolo contributo al vostro incontro. Mi sono emozionata quando Luisa mi ha chiamato. Sono grata a lei e a voi per aver ricordato il mio passato e per avermi fatto rivivere i giorni che precedevano i tanti 8 marzo della mia vita e tutti quelli pieni di entusiasmo del mio impegno politico che mi tanto mi hanno dato. So per esperienza quando sia faticoso mettere su un'iniziativa e vi ammiro molto anche per questo. Noi donne siamo esigenti a partire da noi stesse. Non ci accontentiamo soltanto di dire ci siamo anche noi, ma è mai, non ci è mai piaciuto festeggiare l'8 marzo con qualcosa di retorico o solo celebrativo né viverlo con il consumismo che oggi l'ha snaturato da, eh, riducendo la mimosa e i cioccolatini. Noi abbiamo sempre voluto che fosse un momento di incontro, di relazione, comunicazione e riflessione, un'occasione per fare il punto sul lungo percorso faticosamente fatto e su quello oggi forse ancora più imperio che le giovani donne hanno davanti. Difendere ciò che nel passato tante generazioni di donne, diverse per cultura, orientamento politico e religioso, hanno conquistato e far avanzare ancora quel processo per affermarsi, per vedere riconosciuto e valorizzato il loro talento, per guardare al futuro con fiducia e ottimismo, come abbiamo fatto noi. Certo, anche i nostri anni sono stati tormentati, ma c'era in noi la convinzione che, che potevamo cambiare la società segnandola con la specificità del nostro pensiero la visione non parziale dei diritti di tutti uomini e donne per affermare e far vincere queste idee mi sono avvicinata alla politica e alla militanza prima nel PC, oggi nel PD se non avessi avuto l'ancoraggio forte a questi principi ai valori di solidarietà, di pace, di uguaglianza di ricchezza che ci deriva dall'essere differenti del genere ma pari nei diritti e se non avessi avuto con me la forza di tante altre donne non mi sarebbe stato facile agli inizi degli anni 60 entrare nella sezione del PC di Adella organizzare iniziative, lavorare con soli uomini come dicevano scandalizzate le amiche a mia madre fare il mio primo comizio nella piazza di Adella non è stata una passeggiata fare l'assessura. Ho sempre rifiutato la neutralità del linguaggio, subito dopo il terremoto del 1980. La consigliera provinciale dal 1985 al 1990. La segretaria della sezione del PC di Rionero con oltre 300 iscritti e con molti compagni culturalmente e politicamente molto preparati. A differenza di quanto succede oggi, sono stati proprio loro che mi hanno spinto ad accettare incarichi di responsabilità nell'istituzione e nel partito, perché io, come succede a tanti di noi, mi sentivo inadeguata e non all'altezza del compito. Oggi purtroppo non è così. Le donne hanno livelli culturali e competenze elevate sul piano professionale e dirigenziale, ma per affermarsi devono faticare molto, più degli uomini, congiliare la tenuta di lavoro, curare i genitori anziani e familiari disabili e non possono contare su una efficiente rete di servizi. Anche in politica le donne per affermarsi devono scontrarsi con chi decide anche sui temi tutti maschili della politica, rinunciando alla loro specificità femminile oppure per emergere e entrare nell'orbita dei dirigenti che contano di più. 
Sconfiggere questa mentalità, a mio avviso, deve essere una delle battaglie che devono fare le donne. Esse devono rivendicare con forza il principio democratico della rappresentanza nelle istituzioni, nei partiti, nei luoghi delle decisioni. Solo la loro partecipazione paritaria potrà incidere sulle scelte e segnare di sé la società. Serve oggi la tenacia e la forza delle donne per cambiare le politiche sbagliate che ci hanno portate alla crisi che stiamo vivendo e do una sempre più marcata escursione dal lavoro. Serve esserci per chiedere che si investa molto proprio sul lavoro per dare alla, alle ragazze e ai ragazzi fiducia in se stessi nel futuro e la speranza di vedere realizzati i loro sogni e progetti di vita. Fino a quando le nuove generazioni non usciranno dal tunnel buio del precariato, si rafforzerà la loro sfiducia in tutto, non crederanno nella politica e se ne allontaneranno sempre più. Comprendo il loro disagio, le loro frustrazioni, la loro rabbia, ma mi sento di dire alle donne, a quelle giovani, di pretendere il diritto ad essere protagoniste e artefici del loro futuro e a quelle anziane come me di essere con loro a continuare il cammino dell'emancipazione e a chiedere in tutte le sedi che si investa sul lavoro, i servizi sulla scuola, a battersi per uno stato sociale che consenta alle donne di poter essere lavoratrici, mogli, madre e amiche anche di se stesse, senza per questo dover rinunciare alla propria identità femminile. Vorrei augurarvi un buon lavoro. Ringraziarvi ancora e salutarvi con le parole del nostro Presidente della Repubblica per l'8 marzo. La parità del di genere non riguarda solo le donne, o così come le battaglie per dare a tutti i cittadini una vita decorosa non riguardano solo i poveri. Le lotte per la libertà politica non sono esclusive dei dissidenti, quelli per la tolleranza non toccano solo le minoranze. Sono e devono essere cause comuni che coinvolgono chiunque assuma con i propri valori democratici. Vi abbraccio e dura da luce. Grazie a Fedora per la sensibilità e l'affetto che hanno sentito nei nostri visuali. Allora, un'altra donna che ha eh, ricoperto delle cariche istituzionali e dobbiamo ricordare, perché stiamo facendo una propria storia, eh, Maria, Don eh, Maria Donata Bucci, di cui brevemente ci parlerà la Presidente. Io desidero solo portare il saluto della signora Maria Donata Bucci, che è stata eletta membro del Consiglio Comunale di Ionero per tre mandati consecutivi alle votazioni del 1971, a quelle del 1985 e a quelle del 1990. Ha dato il proprio contributo di donna all'amministrazione della città e noi ne siamo grati, rivestendo anche la carica in alcuni periodi di assessore alla sanità. La signora si scusa per non essere presente qui questa sera perché è malata. Grazie. Adesso un'altra donna che ha ricoperto una carica di Oniero, Anna Camaruta, che tutti ricordano. L'ho invitata e si è rammaricata di non poter essere presente, però non ci ha fatto mancare un suo contributo, che sarà letto da Virginia. Io sono la vicepresidente della FIDAPA e sto per leggere con l'esperienza politica della dottoressa Camaruta Anna. Camaruta Anna ci ha fatto pervenire questa breve nota riguardante la sua esperienza politica. Si rammarica di non poter essere presente a questo incontro per motivi di lavoro, ma rivolge un caloroso saluto a tutti i partecipanti. Ci fa sapere che la sua militanza politica nel Partito Comunista Italiano è iniziata molto presto, Giovanissima entra a far parte della Federazione Giovanile Comunista Italiana, poi diviene membro del direttivo del partito con incarichi nelle commissioni femminili. Nel 1990, a 30 anni, si è eletta consigliera comunale nella lista del Partito Comunista Italiano, carica che ricopre fino alla caduta del Consiglio Comunale di lì a pochi anni. 
Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, Anna Camaruta non ha condiviso la svolta della Bolognina del 1991, in cui il Partito Comunista Italiano, oltre al nome e al simbolo, ha rinunciato alla sua ideologia, a se stesso, sì, alla sua natura rivoluzionaria, anticapitalistica e antiimperialista, senza avere, senza senza avere più la forza di credere nel proprio progetto di società. Nel 1991 il Partito Comunista si è sciolto e si è formato il Partito dei Democratici di Sinistra. Anna Camaruta appartiene a quei circa 400 unità militanti che abbandonano la vita politica attiva senza iscriversi al nuovo partito o a nessun altro è rimasta fedele alle sue idee e le rispetta nella sua vita quotidiana, anche se con sofferenza considerata l'involuzione a cui è soggetto il suo partito e la società intera. Oggi vive e lavora a Frosinone e si dedica esclusivamente all'insegnamento e alla cura della famiglia. Di nuovo rivolge a tutti voi i suoi cordiali saluti ed apprezzamenti per l'interessante iniziativa. Adesso ti faranno ascoltare da Mozart così a tutti, come scuola. Che bello. Velocemente passiamo la parola a Maria Pietrama, che avrà tanto da dirci. Insomma, no. Avrei tanto da dire, veramente, ma sì, sì, sarò brevissima come il mio solito, perché io sono una persona molto essenziale, non mi piacciono lunghe, anche se ho apprezzato e eh, devo ringraziare il, la, proprio per il profilo, lo spessore delle sue parole e anche per la cronistoria di questo paese, che condivido in parte perché io ero dall'altra parte, quindi eh, molte cose le ho vissute in maniera diversa, anche se poi siamo arrivati tutti allo stesso punto. Uh, voglio fare una prima considerazione, prima di tutto ringrazio tutti voi, grazie a voi per avermi invitato. 1976 un consigliere, 2011 un consigliere. Cosa è cambiato nel nostro paese? Assolutamente nulla. Peggiorato perché dovrebbe migliorare, avremmo dovuto essere almeno poi rispetto in proporzione, cioè avremmo voluto avere molto più donne. Perché le donne fuggono dalla politica? Io ve lo dico io perché io sono fuggita dalla politica sono fuggita anche in maniera codarda probabilmente, perché io sono una persona molto, eh, so riconoscere i miei torti e le, le cose positive che, che fanno parte della mia vita. Sono fuggita dalla politica, sì, perché questo tipo di politica non mi piace, non la condivido e non sono riuscita in me a combatterla, non sono riuscita in me ad essere così forte da essere un valore aggiunto in questo modo di fare politica. Io dico sempre che noi donne siamo degli ossimori viventi, perché siamo la contraddizione di tutto, in tutte le nostre cose, perché vogliamo la parità, vogliamo tante cose, vogliamo, però poi alla fine molliamo, come ho. Succede spesso. Succede spesso perché però è così complicato, è così difficile partecipare alla vita politica di qualsiasi paese, non solo dei paesi di Rio Nero, io parlo in generale, parlo della mia esperienza che potrebbe non essere però un'esperienza eh, per tutte, io parlo di quello che è accaduto a me, di come io ho visto, l'ho vista questa mia esperienza, arricchente, bellissima, però con tanti tanti punti neri, con tante cose oscure. Allora, io penso che noi donne viviamo la politica e anche la, la vita amministrativa in maniera molto lineare. Diceva l'assessore prima, noi siamo pragmatiche, e lì, molto pragmatiche, perché noi abbiamo la gestione della famiglia e nella gestione della famiglia noi sappiamo i nostri tempi, sappiamo come dobbiamo svolgere le cose, come tenere i bambini, andare al lavoro, tornare, fare tutto. La stessa cosa, la nostra stessa forma mentis la portiamo nella politica. E invece gli uomini no. Sono, ve lo dico, guarda, sono strani. Strani perché la politica la fanno in maniera contorta. C'è vicino a voi l'arrivo. E eh no, è troppo diritto alla strada. Dobbiamo prendere uno un percorso molto più difficile. 
tortuoso, scusate l'espressione, ci masturbavamo su milioni di cose che dovevamo fare, sui discorsi, sulle cose, e poi alla fine non c'era nessuna concre concretizzazione di quello che dicevamo, vero Maria? Eh? Quante volte dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, e poi c'era il partito che non voleva, come diceva la nostra signora Capobianco, che tutto diventa complicato, tutto diventa, tutto diventa difficile, perché ci sono tali e tali impedimenti che creano una situazione semplice, ma difficilissima. E poi un'altra cosa, noi parliamo un linguaggio lineare, loro hanno un linguaggio tutto loro, che si capiscono tra di loro. E a molti sfugge, soprattutto, questo lo dico a livello di politica di partito, ai più, sarà che sono idiota, probabilmente io molte volte mi sono posto il problema che forse non avevo l'intendesco da capire certe cose, perché ciò che si diceva la sera non ci si trovava la mattina, oppure si discute in politica ma si discute eh, di fatti che non stanno niente a che vedere con tutto ciò che poi è la vita di fuori, di quello che esiste fuori dal, dal, dal partito, dalla, dalla, dalla sezione o dalla stessa amministrazione. Un'altra cosa, è vero, c'erano le ideologie prima, ma quelle ideologie ci hanno fatto crescere, quelle ideologie ci hanno portato a una civiltà e una... che l'Italia non sarebbe mai arrivata a quello. Erano ideologie contrapposte, ma proprio quella contrapposizione ha dato la possibilità di arrivare a cambiamenti. Quel periodo, il 1976, io sono stata candidata come nel Partito Socialista ho fatto il mio primo comizio a Rionero in piazza che avevo vent'anni e eh, mi ricordo che ero capolista, un evento straordinario per quei, per quei tempi perché ero una donna capolista a vent'anni, gli uomini del mio partito mi hanno distrutto in campagna elettorale dicendo menzogne e cose che poi io ho scoperto col tempo e già lì erano i primi sintomi, cioè avevo il, la, il primo campanellino dall'arme di quello che era realmente la politica italiana. La politica italiana è misogina. Gli uomini odiano le donne. Vi posso assicurare così. Guardate, è bruttissimo quello che dico, ma è così. Noi siamo le belle statuine. A maggiormente, a maggiormente se siamo più belle, se siamo... È, è la, la, la cosa che è degenerata oggi, la vedete sotto gli occhi di tutti, nei consigli comunali milanesi, nella la regione di Milano arrivano le donne tutte belle gli stessi ministri che abbiamo avuto fino a poco tempo fa erano ministri non per le loro capacità ma per ben altre capacità e questo è il deterioramento assoluto di quello che è avvenuto nel tempo e di quello che è la politica italiana ed è una vergogna noi dovremmo vergognarci di quello che è accaduto in questi anni perché noi abbiamo avuto un'involuzione non un'evoluzione vi posso assicurare che preferisco fare la madre e la maestra, perché do molto di più alla società di quanto posso dare io in un partito o in un'amministrazione dove non ci sono orecchie che ascoltano. Io amo il mio paese, volevo cambiarlo, ma non... Guardate, il cambiamento è fatto di piccole cose, non è fatto di grandi cose. Tenere pulito il paese, mettere dei fiori, aggiustare la villa, sistemare per rendere il paese, perché quando delle persone vivono in, un, in una parte, voglio essere forse anche troppo forte, ma le cose forti vanno in un porcile, si diventa porci. Guardate, è forte quello che dico. Ma se viviamo, portiamo le persone, anche le più degradate, anche le più meschine, le più, ma le portate in un ambiente bello, dove c'è l'amore per l'arte, dove c'è l'amore per la musica, e sapete perché è più brutto ancora? Perché l'educazione, sia in famiglia che nella scuola, ce l'hanno le donne. E che cosa facciamo? Ma vi siete posti il problema? Ma guardate che in casa l'educazione ce l'abbiamo noi, perché gli uomini di solito demandano alle donne l'educazione dei propri figli, tranne la parte autoritaria. Ma adesso non c'è manco più quello, vi posso assicurare, perché io vedo le famiglie, faccio l'insegnante e il cambiamento lo vedo, l'ho visto per anni e l'uomo non c'è manco più l'uomo 
che fa la sua, il suo ruolo, no? anzi, no, il ruolo la preso la donna, donna di essere un poco più forte. Gli uomini di fronte ai figli diventano proprio dei, dei succhierini. E il problema è che noi abbiamo l'educazione in famiglia e ce l'abbiamo a scuola. E poi tutti i misogini. Oh, c'è qualcosa che non fa. Dobbiamo cominciarci a porci il problema noi donne. Guardate che non sono, non è l'altra parte, siamo noi. Quando il mio partito, il Partito Democratico, decise, molti anni fa, quando nacque, molti anni, so, pochi anni fa, quando nacque di fare le elezioni delle donne e degli uomini del partito e pose il 50%, il 50% donne e il 50% uomini, lo sapete che non c'erano donne? Non le riuscivamo a trovare. Erano donne di facciata. Perché le donne, la politica, non la vogliono fare. È faticosissima, è faticosa perché? Perché non ci sono strutture, perché non c'è l'aiuto in famiglia, perché c'è tutto. Ma questo è un alibi, ve lo posso assicurare, è un alibi, perché non sono più i tempi nostri della signora, non sono più quei tempi dove è vero che cioè, i tempi della, delle donne non erano rispettate e dove lei l'ha potuto fare perché non aveva una famiglia dietro l'ha detto lei stessa, se avesse avuto un marito o dei figli non lo poteva fare perché quei temi là non te lo consentiva nessuno di fare ma oggi non è più così non ci nascondiamo dietro un dito siamo noi che non lo vogliamo fare siamo noi che non amiamo fare politica ci vogliono le politiche sociali ma sicuramente, ma le politiche sociali non le farà mai l'uomo perché l'uomo non è interessato a fare le politiche sociali chi è interessato a fare le politiche sociali sono le donne e se non ci sono le donne queste cose non accadranno mai vedete in mano agli uomini che cosa è successo e alle ministre, e alle ministre di facciata la scuola è stata distrutta, la cultura è stata distrutta e i risultati non li vediamo adesso che già sono quelli che, quelli che sono, li vedrete fra qualche anno comunque io vi dico donne non fate come me non abbandonate la politica continuate a farla forse troverete meno mulini al vento e più domici grazie grazie a me grazie Molto velocemente consentitemi la gratitudine alla Fidata, quindi alla Presidente Luisa Di Lucchio, alle past president, inizio con uh, Angela Calice, Lucia Liputti, Antonietta Reggiano e uh, la Petrilli. Sono le presidenti che mi, mi, mi constano perché ho avuto il piacere e l'onore di inaugurare la prima sezione Fidata qui all'Unione Cultura. Uh, il mio impegno in politica risale al 2002 e quindi eh, dal 2002 al 2011 ininterrottamente sono stata sul fronte come candidata nelle liste e quindi eletta per ben tre volte consecutive nelle tornate amministrative. La tornata amministrativa tra le tornate elettorali indubbiamente è quella che Uh, diciamo è la più problematica ed è quella che comunque uh, impone dei punti di uh, domanda molto molto grossi perché? perché come ben diceva Maria Pia non c'è la cultura della parità di genere perché anziché parlare insomma di donna eh, bisogna parlare di personalità noi ci siamo sempre dette che non siamo una diciamo una razza e quindi non siamo per le quote ma siamo per il riconoscimento dignitoso di talenti, di intelligenze, di senso pragmatico e di lungimiranza, perché ci ascriviamo queste doti. Naturalmente la società, è inutile dire, non ci pone nelle condizioni giuste e adeguate perché ognuna di noi possa portare i propri contributi nei vari ambiti. Ho iniziato la mia militanza, è stata sempre nel sociale cittadino, insomma, e perché no la mia è una formazione cattolica e come ben diceva Don Sturzo, bisogna essere comunque sempre al servizio. E la politica naturale rappresenta proprio l'autorevole servizio di carità, così come ben diceva Paolo VI. 
Sotto questa luce nel 2002 decisi di scendere in campo. Siamo stati nel, nel Consiglio Comunale all'opposizione cittadina, ma è stata un'opposizione costruttiva, presente, eh, coadiutrice del governo cittadino, mai siamo state opposte, anzi insieme, Maria Pia ricorda perché eravamo nello stesso Consiglio Comunale e eh, anche per l'apertura del secondo ufficio postale da Violino abbiamo avuto la certosina eh, lungimiranza e il certosino impegno di mettere insieme le carte e far sì che il secondo ufficio postale a Rio Nero eh, vedesse la luce per rendere un servizio alla comunità. Dopodiché nel 2006 eh, sono stata proprio per andare oltre i partiti perché così come diceva eh, bene la preside Capobianco la politica cambia perché cambia la società e cambiano i momenti storici. L'amministrazione dagli anni 70 agli anni 90 aveva un imprinting diverso, nel senso che l'amministratore pubblico era anche colui che gestiva materialmente la risoluzione delle problematiche, ma dall'88 in poi è cambiata la legge. Quindi è subentrata la Bassanini che dava ai responsabili dei servizi anche tutto ciò che attiene al gestionale. Quindi il politico non può fare altro che indirizzare e nel momento in cui si indirizza devi avere il tuo braccio destro che poi è materialmente chi eh, gestisce, chi è l'impiegato del comune che deve dare le gambe ai tuoi progetti. Non solo, sono subentrate anche le cosiddette leggi, eh, quindi con i vari patti di stabilità e quant'altro, che comunque non ci hanno consentito di navigare nel loro e quindi di amministrare con i soldi, perché poi per dare dignità e decoro a una città evidentemente occorre investire risorse economiche che purtroppo non, non ci sono, il tempo delle cosiddette vacche grasse purtroppo è finito e ce ne stiamo tutti rendendo conto. Ancora nel 2006, prima della seconda tornata amministrativa, sono stata, eh, diciamo, per tenere insieme il centro-sinistra di Ionino, mi sono solo esposta alle primarie, proprio perché eh, c'era il discorso, ecco, della motivazione interiore anche ad una affermazione e il coraggio anche della dignità di genere perché c'erano due esponenti maschili nelle primarie e ho sentito, ho avvertito fortemente il bisogno di divisione riformista e di sinistra di porre anche un panetto del centro cattolico, moderato e soprattutto femminile. E qui, diciamo, è stata anche una bellissima esperienza, una bella sfida, perché poi alla fine non bisogna vincere a tutti i costi, questo è che la donna deve capire. Il servizio si sostanzia anche nel credo, nella tenacia e nella perseveranza. Ancora, mi sono oltre alle prime di cui mi sono candidata nella lista e la mia è stata un'elezione bella, perché? Perché vissuta proprio all'insegna della motivazione forte e quindi sono, sono stata nel governo cittadino per cinque anni assessore ai lavori pubblici e alla ricostruzione. La prima volta che una donna ricopre per questo segmento temporale anche ampio un incarico forse così non pesante, così sostanzioso perché eh, è interessante e anche lì mi sono spesa con tanta fatica, ci siamo spesi con tanta fatica, perché poi nell'ultimo segmento temporale in giunta c'era anche una realtà. Ebbene abbiamo portato avanti con tanta dignità e fatica proprio per far capire ai colleghi uomini che la lungimiranza e progettare anche a lunga distanza il disegno di città era doveroso. E quindi di qui il concorso Piazza Italia che è stato esposto nella ventiquattresima mostra, mostra internazionale dell'architettura dell mondiale proprio a novembre. È stato uno dei due progetti italiani selezionati e messi in mostra a Tokyo. Credo un riconoscimento autorevole. I lavori partiranno a breve. Il rifacimento di tante strade cittadine con sblocchi significativi di fondi per la ricostruzione. In questo modo abbiamo potuto rifare tante strade. Indubbiamente l'impegno non è mai sufficiente in virtù dell'amore dei problemi. 
Però è pur vero che le donne, quando vogliono, riescono perché dalla loro hanno l'equilibrio, la misura, la tenacia. In alcuni momenti bisogna anche non soccombere, ma avere ancora di più quella, quel tono alto di voce proprio per far sì che si venga ascoltati, perché i giochetti esistono, ma è pur vero che bisogna darsi anche le sponde. Ciò che manca è questa rete femminile, il fatto di fare colonna intorno ad una donna, al di là delle ideologie, significa investire per il futuro, perché la donna dà dignità, dà lungimiranza, l'abbiamo detto, ma soprattutto dà equilibrio e quella veridicità di approccio che forse nei maschi stentiamo a rilevare, perché esiste sempre forse anche quel pregiudizio culturale, quel retaggio che ci si porta dietro. E la nostra è una democrazia incompiuta, perché, scusate, voglio usare una metafora calcistica, se metà della squadra la lasciamo negli spogliatoi, presumo che la vittoria mm, non ci possa essere. E purtroppo questo è quello che accade in Italia. Uscirei dalla paesanità perché il problema è che un po' tutta Italia. Su 118.000 amministratori locali, solo il 18% è donna e poi il nord all'avanguardia anche in questo, nella visibilità sempre delle percentuali, il sud sofferente in apnea, beh, ne abbiamo di strada da fare per raggiungere l'Islanda che è la prima come parità di genere, no? E i paesi scandinavi del nord Europa. E lì, guarda caso, la vivibilità è nelle apicalità delle classifiche mondiali. L'Italia al 74 posto su 135 paesi europei. Dopo di noi solo la Russia, la Cina, la Gaia, e e quant'altro. È preoccupante il dato. A questo voglio anche ecco, applaudire per la scelta di questa foto. Molto bella. Tutta la comunità che si riunisce per una foto di gruppo. E da questo indistinto, da questo acerbo anche generazionale, alla fine ecco che spicchino le donne, che puntiamo sulle donne, significa forse fare ciò che poi Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, ha dichiarato, cioè da dove le donne sono più istruite ed emancipate e le società sono più forti economicamente. Laddove c'è migliore rappresentanza femminile, le società sono più stabili e pacifiche. E allora puntiamo sulla donna persona, la donna soggetto, la donna progetto, ma non aspettiamoci nulla dagli altri. Tanto gli altri comunque non ci donano nulla. Faticosamente bisogna fare rete significativa, propositiva, fuori dalle invidiucce, dalle piccole beghe. Riconosciamo un talento e puntiamo su quel talento, perché certamente non opererà nell'ambito del proprio egoismo, ma lo farò, farà con la serenità e l'equilibrio che connota la donna, perché anche mamma, io lo sono. Queste consigliature le ho spese continuando a lavorare nella scuola, perché Maria Pia diceva bene, investire nell'educazione, nell dove c'è più presenza femminile e nella salute dove c'è più presenza femminile sicuramente è gratificante ma io vi aggiungo ma vi non è giusto e bisogna insistere perseverare perché dobbiamo donare una società democraticamente compiuta grazie L'8 maggio è stata la festa della donna e io una prima elementare e abbiamo discusso con i bambini, immaginate, bambini prima elementare, che adesso hanno imparato a scrivere, insomma, a scrivere, a scrivere qualche frase. Beh, vi posso assicurare che alcuni bambini hanno scritto, le donne sono belle perché sono mamme, le donne non amano la guerra e amano i bambini. Più significativo di così, penso che non si possa. Ah, eh, tu ci sei un maschietto. Beh, il compito che eh, mi è stato 
ha segnato questa sera non è certamente dei più agevoli, innanzitutto per il contesto, è tra l'altro eh, tolto a qualche eh, scarsissima presenza maschile, eh, mi trovo in una, in una situazione assolutamente eh, da un certo punto di vista eh, pericolosa, tra virgolette nel senso assolutamente buono, da un altro punto di vista assolutamente eh, intrigante e stimolante. Eh, io cercherò di dare un mio piccolo contributo a questa discussione anche perché gli interventi che mi hanno preceduto sono stati talmente esaustivi e eh, molti hanno anche anticipato quelle che sono state alcune riflessioni che io eh, vorrei portare. Eh, cercherò di essere il più breve eh, possibile vista l'ora, pertanto mi sono... Eh, scritto una relazione che consegno alla uh, Presidente dell'Associazione se uh, vorrete poi uh, appunto approfondire quelle che possono essere le mie riflessioni sarà solo uh, mio piacere uh, rispetto a quello che appunto uh, riflettendo in modo tranquillo, sereno ho cercato di uh, mettere per iscritto il contributo ad indivo che cercherò di dare invece questa sera uh, spero che uh, possa diciamo, riprendere un po' tutti eh, i ragionamenti, non è ovviamente un intervento conclusivo, non ne avrei né la capacità né sono una persona più idonea per poter trarre le conclusioni rispetto ad un dibattito e ad una tematica così eh, particolare, così pregnante, così stimolante. Eh, solo appunto dicevo alcune riflessioni ad alta voce insieme a voi. Innanzitutto mi sono chiesto come mai questo invito. E forse eh, l'unica eh, spiegazione che eh, mi sono dato è che eh, la tematica della donna accomuna quella dei giovani, per cui eh, mettere insieme quelli che possono essere gli anelli deboli oggi nel sistema non solo politico ma direi sociale della nostra nazione, ma io eh, vado oltre eh, perché... Uh, le tematiche giovanili e la questione della donna rimangono, così come qualcuno ha detto mm, precedendomi, uh, delle uh, tematiche irrisolte, ancora sul tappeto, ancora da uh, approfondire e rispetto alle quali uh, il tempo uh, esige delle risposte. Detto questo, uh, io partirei dicendo, perché ritengo che sia indispensabile fare il quadro rispetto al quale poi dopo eh, inserire eh, tutti questi nostri discorsi. Eh, farei alcune riflessioni in premessa. Oggi noi viviamo, ed è sotto gli occhi di tutti, una forte crisi della politica, delle istituzioni. Eh, L'ultimo sondaggio dell'altra sera in una trasmissione televisiva portava la fiducia degli italiani rispetto ai partiti, alla capacità dei partiti di poter rappresentare le esigenze della gente e quindi di dare risposta a quelle, a quelle esigenze è attestata al 5%, cioè significa che 5 italiani su 100 pensano che quello possa essere lo strumento per poter rispondere a queste esigenze. Quindi se questo è il quadro eh, ci rendiamo conto di qual è la situazione all'interno del quale poi dopo andare a discutere anche della questione della presenza della donna o dei giovani eh, nell'ambito politico. Uh, io però non penso posso prescindere la, penso che sarebbe la soluzione probabile <ride> lo rimettiamo però al sistema democratico perché uh, appunto uh, in una democrazia compiuta uh, dovrà essere il cittadino elettore maturo a scegliere chi rappre debba rappresentarlo all'interno delle istituzioni però dicevo uh, no, no, ripeto no, ancora no, no, oggi no, no, nonostante no, questi dati che la partecipazione in qualsiasi forma essa sia rispetto a quelle che sono le questioni politiche diventa indispensabile per poter fare qualsiasi tipo di ragionamento qualcuno se non ricordo male Maria diceva non aspettiamo che altri ci consegnino lo spazio per agire né a noi giovani né a voi donne io parto da un uh, assunto che uh, per me è indispensabile per poter sviluppare tutto il, il discorso. Né i giovani né le donne sono uh, delle categorie da proteggere, per cui non servono, come qualcuno diceva, 
le quote rosa, non servono le quote per i giovani, non serve nulla, siamo uomini in quanto tali, ognuno di noi è capace, uomini inteso non come genere, ma come genere umano, in grado di poter elaborare una progettualità, una proposta e quindi in grado anche di saperla rappresentare, quella progettualità e quella proposta. Il problema è che eh, oggi non possiamo solamente continuare a eh, demonizzare un sistema, a eh, individuare quali sono le storture del sistema, ma non porci in termini propositivi. E il luogo in cui poter fare questo chiamiamoli partiti, chiamiamoli associazioni, chiamiamo... non, non mi appassionano le nomenclature. Eh, L'importante è che ci siano dei luoghi in cui, come questa sera, ma in modo organizzato, non in modo sporadico, non in modo eh, isolato, si possa discutere, ci si possa confrontare, si possa presentare appunto in modo eh, condiviso una progettualità. La condivisione di una progettualità non nasce eh, da una in, o solo da una individualità che eh, richiede poi dopo la condivisione di quel progetto, ma è la, la risultanza di una eh, modalità di confronto. Il progetto arriva nel momento in cui c'è un confronto anche aspro, anche eh, a volte eh, Maria Pia diceva eh, non si capiscono eh, i linguaggi della politica, non si capiscono i tatticismi, si, si leggono come perdite di tempo. Beh, io eh, sono su questo aspetto la prova metà, nel senso che molto spesso la dialettica, non solo nella politica, ma in qualsiasi eh, momento del vivere umano, eh, è fatta anche di tatticismi. Ognuno di noi sul proprio luogo di lavoro assiste quotidianamente a uh, situazioni che affinché possano portare a una situazione ma in ogni caso uh, il risultato finale è il frutto dell'evolversi di tutte le situazioni anche quelle che apparentemente non portano a nulla uh, ciò detto io direi innanzitutto in modo esplicito Uh, che cos'è la politica, perché fare politica e a che cosa serve fare politica uh, perché se siamo d'accordo su questo e quindi uh, cerchiamo anche di azzerare quel luogo comune che in questi anni si va diffondendo rispetto all'agire politico allora possiamo poi dopo anche pretendere la partecipazione dei giovani e delle donne all'interno di questo contesto lo dico con molta modestia partendo da quello che può essere il, eh, diciamo, la, la definizione per eccellenza di politica eh, res pubblica piuttosto che eh, fare gli interessi della collettività piuttosto che eh, occuparsi della gestione delle cose comuni allora se questo è e sicuramente non può essere altro perché fare politica? Io inverto la domanda, perché non fare politica? Se politica significa quello che ho detto prima, significa che qualcuno si sta occupando di gestire anche qualcosa che è mio, quindi che è di ognuno di noi. Allora anche in questo caso va abolito il concetto per cui ciò che è pubblico non è di nessuno, non ciò che è pubblico è di tutti, perché ciò che è pubblico non è di nessuno porta la distruzione del bocciotromo porta alla distruzione del cestino eh, dell'immondizia in piazza, porta a atti che attengono, più o meno vandalici, più o meno eh, proprio consoni, definiamoli come vogliamo, ma che sottendono a quel concetto. È pubblico, non è mio, per cui lo posso distruggere. No, è pubblico, è mio e quindi lo difendo. E quindi quando vedo qualcuno che lo distrugge, sono anche io il primo a denunciare l'ha caduto. Allora dobbiamo riappropriarci di questi concetti. Perché quindi non fare politica? No, tutti noi quotidianamente innanzitutto facciamo politica, più o meno consciamente, ma tutti facciamo politica, perché anche quando andiamo dal fruttivento alla bancarella davanti al quartiere, nel momento in cui ci lamentiamo perché il... 
la bancata non dovrebbe non stare in quella posizione piuttosto che in un'altra lo faccio come esempio perché è uno degli argomenti che stiamo per portare in Consiglio Comunale in discussione eh, anche in questo momento anche in questo momento facciamo politica anche su queste cose e soprattutto su queste cose in una comunità come la nostra facciamo politica quindi non è che c'è chi fa politica e chi non la fa la facciamo tutti poi un altro aspetto fare politica non significa solo ed esclusivamente ricoprire ruoli istituzionali anzi il male attuale per quanto mi riguarda della di ciò che viene inteso come politica, anche in modo secondo me sbagliato, è proprio la mancanza di partecipazione. E ritorniamo al concetto da cui siamo partiti. Perché lasciare la delega in bianco e pulirci la coscienza in quanto cittadini con l'azione del voto, ho delegato Tizio a rappresentarmi nelle istituzioni per cui è lui che deve rispondere a quelle che sono le mie esigenze, abilita quel tizio a fare scelte che non rispondono più a nessuna logica collettiva sbagliato o giusto che sia autorizzano quella, quella, uh, quel delegato ad agire in modo assolutamente scollegato rispetto a chi quella delega gliel'ha data allora la partecipazione deve essere quotidiana perché io questa sera Uh, ho avuto molto piacere a partecipare a questa iniziativa e ringrazio gli organizzatori e ha voluto anche la mia presenza perché questi sono momenti in cui anche solo attraverso il ricordo si cresce, si matura e uh, sono quei momenti che purtroppo mi rammarico uh, dell'assenza di giovani all'interno di questa sala sì, perché sono quei momenti che sono quei momenti che Sicuramente la domanda che bisogna farsi è perché i giovani non vengono, però il problema è sempre lo stesso. La partecipazione non è un qualcosa che deve essere data, la partecipazione io me la conquisto. Io faccio politica perché per me è passione, perché per me è possibilità di poter esprimere attraverso il mio contributo professionale, intellettuale, culturale, per quello che può essere più o meno elevato più o meno proficuo, più o meno eh, positivo per il raggiungimento e per la risoluzione dei problemi, ma è la possibilità di poter contribuire alla risoluzione di quei problemi. Se non c'è la stessa coscienza, se non c'è la stessa voglia di partecipazione, se non c'è la stessa voglia di conquistarsi, di conquistarsi una possibilità di rappresentanza, allora sicuramente tutti, non solo la politica, anzi la politica sicuramente non si interrogherà perché se la politica è fatta da coloro che sono stati delegati e trovano invece positivo il fatto che eh, ci sia assenza intorno a loro potranno meglio raggiungere eventuali altri obiettivi invece eh, il problema è culturale il problema è eh, mi scuseranno eh, le maestre, le professoresse, le presidi eh, presenti ma il problema sta esattamente in questo io ho avuto esperienza dal punto di vista professionale eh, chi lo fa eh, per mestiere lo vive quotidianamente però andando a fare formazione nelle scuole dall'esterno si scatenano fenomeni che sono anche diversi rispetto a chi li vive quotidianamente Beh, quando eh, io ero studente e venivo, veniva qualcuno dall'esterno a fare formazione la prima cosa ci si alzava in piedi si diceva buongiorno e ci si sentiva solo dopo che la professoressa o il professore ci aveva autorizzati a sedersi questo è tanto per fare un esempio banale io nell'ultima occasione che ho avuto di fare formazione in una scuola ho assistito a un diverbio non certamente verbale ma di passaggio alle mani tra un professore e un alunno allora, se questo è il diverbio che ha raggiunto la scuola italiana quale può essere la risposta poi dopo di quello studente non in quanto studente ma in quanto cittadino all'interno della società ma senza voler divagare eh, troppo perché ci addentreremo appunto in un discorso che eh, non finisce mai io volevo solo eh, 
concludere dicendo che ehm, sicuramente, sicuramente noi abbiamo bisogno di questa partecipazione ma abbiamo, abbiamo bisogno di costruire i momenti in cui eh, deve avvenire questa partecipazione per un'altra almeno ragione che io ritengo indispensabile la politica non è un mestiere ma la politica non si inverta non vorrei essere frainteso visto che tra l'altro c'è un assessore tecnico seduto al tavolo ma io sono tra coloro che a 16 anni ha iniziato a fare politica all'interno delle eh, sezioni di partito sono cresciuto e ho avuto l'onore di conoscere persone che mi hanno trasmesso cultura non solo aspetti politici perché quando si discute di politica si discute di regolamenti si discute di leggi si discute eh, di etica di morale eh, si discute di storia quindi si cresce fondamentalmente e in quelle situazioni dicevo prima non mi interessa come chiamarle partiti, associazioni qualsiasi tipo di nome vogliamo darci ma quelle sono le situazioni che devono rappresentare le palestre per far crescere la classe dirigente di una società perché non ci si può inventare politici un bravo tecnico è un bravissimo tecnico li ringraziamo per quanto riguarda gli assessori, ringrazieremo il governo Monti, il ministro Monti, ma il problema fondamentale è che il tecnico applica delle norme. La politica è un'altra cosa. La politica è l'arte della negoziazione, la politica è l'arte della mediazione, la politica porta alla costruzione delle norme perché sono il frutto di interessi con, contrastanti spesso rispetto ai quali bisogna trovare convergenze il tecnico fa un altro mestiere un bravo avvocato un bravo ingegnere un bravo architetto non può essere in modo assiomatico un bravo politico è un'altra cosa potrà pure esserlo ma così come ha fatto la gavetta per fare l'avvocato così come ha fatto la gavetta per fare l'ingegnere così come ha fatto la gavetta per fare il muratore bisogna fare la, la gavetta per essere un bravo politico ma non, più questo, questo ma non un bravo politico fine a se stesso per fare i propri interessi un bravo politico per fare gli interessi della collettività a questo dobbiamo ritornare quindi io concludo con quello che ha detto con quello che ha detto e che ovviamente ritorna al tema da cui siamo partiti e per cui siamo qui questa sera Betty Naomi Fredan che è un'attivista statunitense una femminista che negli anni 60 scriveva e gli anni in cui appunto la donna era relegata al ruolo di eh, mamma educatrice e quindi non aveva la possibilità di eh, stare eh, all'interno di contesti politici o all'interno di contesti sociali per dare il proprio contributo diceva una ragazza non dovrebbe aspettarsi speciali privilegi per il suo sesso ma neppure dovrebbe adattarsi al pregiudizio e alla discriminazione deve imparare a competere non in quanto donna ma in quanto essere umano allora perché oggi siamo qui ragioniamo in un certo modo e per certi versi viviamo però una forte discrasia come diceva qualcuno io lo, lo eh, giustifico in modo diverso tutti gli interventi hanno dimenticato che il contesto nazionale in cui stiamo uh, svolgendo questa sera questo dibattito vede una signora che si chiama Emma Marcecaglia una signora che si chiama Fornero e un'altra signora che si chiama Carusso presidente di Confindustria ministro del lavoro sindacalista segretaria nazionale della CGL maggiore, maggiore sindaca italiana quindi il mondo del lavoro è in mano alle donne. Con questo non voglio dire che il discorso che stavamo facendo fino a questo momento è fuori poco, in modo più assoluto, non vorrei essere frainteso. Ma per dire che il problema 
non è solo ed esclusivamente di genere, ma il problema è quale politica e quali interessi come uomini intesi in quanto persone vogliamo tutelare, vogliamo rappresentare e quali politiche di sviluppo per il nostro paese vogliamo mettere in campo. Siamo, siano essi uomini, donne o giovani. L'importante è che siano il frutto di una partecipazione ampia, capace di rappresentare tutte le fasce sociali, tutti gli interessi, a volte appunto dicevo anche contrapposti, e che la giusta rappresentanza possa dare degna dimostrazione della possibilità di mettere in campo un progetto eh, realmente capace di creare sviluppo. Grazie. Non, non si va a questa interessante discussione. Spero che qualcosa resti a noi. Mi affetto a tutti che hanno necessità di rientrare, ma anche per altri liberi. Io vi ringrazio di cuore, prima di tutto a tutte le relatrici, a Nicola, grazie Nicola, e a 